హాయ్ ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు ఫర్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ మనము ఇంటర్నెట్ బ్రౌజర్లో ఏదైనా వెబ్సైట్ నేమ్ టైప్ చేసినప్పుడు వెంటనే మనకి వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఆ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవ్వడం వెనకాల చాలా ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఆ ప్రాసెస్ ఏంటంటే మనకి ప్రతి వెబ్సైటు మన బ్రౌజర్లో మనం డొమైన్ నేమ్ అని మాత్రమే టైప్ చేస్తాం డొమైన్ నేమ్ అనేది ఏంటంటే జస్ట్ ఏ రికగ్నిషన్ అంటే దాన్ని ఏమంటారంటే యుఆర్ఎల్ అంటారు యూనిఫైడ్ రిసోర్స్ లొకేటర్ అనమాట యాక్చువల్గా మనం డొమైన్ నేమ్ని టైప్ చేసినప్పుడు మన బ్రౌజర్ కానీ ఇంటర్నెట్ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్రౌజర్ కానీ ఇంటర్నెట్ కానీ ఆ నేమ్ని ఐడెంటిఫై చేయలేదు కానీ బ్రౌజర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ డొమైన్ నేమ్ని దానికి పర్టికులర్గా ఐపీ అడ్రస్ ఒకటి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఆ ఐపీ అడ్రస్ కనెక్ట్ అయిన ఐపీ అడ్రస్కి తీసుకొని వెళ్ళి కనెక్ట్ చేసి మనము ఆ వెబ్సైట్ని ఓపెన్ చేసి చూసేటట్టు చేస్తామన్నమాట ఈ వీడియోలో అసలు డిఎన్ఎస్ అంటే ఏంటి ఆ డిఎన్ఎస్ అనేది ఈ ఐపీ అడ్రస్ని ఎలా కనెక్ట్ చేసి మన బ్రౌజర్లో మన వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది అనేది మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం మనకి స్మార్ట్ ఫోన్స్ రాకముందు టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మన అందరి ఇళ్లల్లో ల్యాండ్లైన్స్ ఉండేటి అనమాట ఆ ల్యాండ్లైన్స్కి మనం ఫోన్ చేయాలంటే పర్టికులర్ కాంటాక్ట్ ఫోన్ నెంబర్ ఉండేది ఆ ఫోన్ నెంబర్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే చాలా కష్టం కాబట్టి అప్పుడు మనం ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే ఫోన్ బుక్ అనేది ఒకటి పెట్టుకొని ఆ ఫోన్ బుక్లో ప్రతి నెంబరు ఏ మనిషిది అంటే మన బాబాయిది అయితే ఈ ఫోన్ నెంబర్ అని మన మామది అయితే ఈ ఫోన్ నెంబర్ అని మన తమ్ముడిది అయితే ఈ ఫోన్ నెంబర్ అని మన ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ నెంబర్లు అవన్నీ పేర్లు రాసుకుని ఆ పేర్లు పక్కన నెంబర్ రాసుకునే వాళ్ళము అది ఎందుకంటే ప్రతి ఫోన్ నెంబర్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేది హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి చాలా కష్టం కాబట్టి దానికి ఒక నేమ్ యాడ్ చేసి మనం అడ్రస్ బుక్లో కానీ ఫోన్ బుక్లో కానీ ఆ నెంబర్ని రాసుకునే వాళ్ళం అనమాట మనం ఎవరికైతే ఫోన్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ పేరుని ఫోన్ బుక్లో చూసుకొని ఆ నెంబర్కి మనము డైల్ చేసినప్పుడు అది కనెక్ట్ అయ్యేది అనమాట అది యాక్చువల్గా ల్యాండ్లైన్ ప్రాసెస్లో జరిగేది కానీ స్మార్ట్ ఫోన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే ఫోన్ బుక్ అనేది ఇంటర్నల్ మెమోరీలోని సేవ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి మనం ప్రతి ఫోన్ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాంటాక్ట్ నెంబరు అవన్నీ మనము ఫోన్ బుక్లో సేవ్ చేసుకొని మనం నెక్స్ట్ టైం ఫోన్ చేయాలన్నప్పుడు ఆ నెంబర్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఫోన్ బుక్లోకి వెళ్ళి కాంటాక్ట్ నేమ్ని డైల్ చేయగానే అది ఆటోమేటిక్గా ఆ నెంబర్కి డైల్ చేస్తుంది మనం ఆ మనిషితో ఫోన్లో మాట్లాడగలం అనమాట అదే మనం ఎప్పుడన్నా మన ఫోన్ బుక్ని పోగొట్టుకున్న ఫోన్ మార్చినప్పుడు చూసిన మనం పర్టికులర్గా ఆ నెంబర్ ఏంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా కష్టం ఫోన్ బుక్లో ఉండే కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెమొరీలో ఇంచి కానీ డిలీట్ అయిపోయిందంటే మనం ప్రతిసారి ఆ నెంబర్ ఎవరిది ఆ నెంబర్ అని కనుక్కొని మళ్ళీ ఫోన్ బుక్లో సేవ్ చేసుకుంటే కానీ మనం ఆ నెంబర్కి ఫోన్ చేయలేమన్నమాట ఇదే బ్రౌజర్లో ఏదైనా డొమైన్ నేమ్ని టైప్ చేసినప్పుడు ఆ డొమైన్ నేమ్కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట మన ఫోన్ నెంబరు ఎలాగైతే మనం నేమ్కి కాంటాక్ట్ ఇన్ఫోకి పెట్టుకో ఉంటామో అట్లాగే డొమైన్ నేమ్ అనేది కూడా జస్ట్ నేమ్ అనమాట అది హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి అర్థం కావడానికి మనము డొమైన్ నేమ్ అనేది ఉంచుకుంటాం అదే ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఏంటంటే యాక్చువల్గా మన ఫోన్ నెంబర్ అయితే మనకి ఎట్లాగో అట్లాగే వెబ్సైట్కి కూడా ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది అనమాట ఆ ఐపీ అడ్రస్ని కనెక్ట్ చేయడానికి ఈ డిఎన్ఎస్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఈ డిఎన్ఎస్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మనం ఏదైనా డొమైన్ నేమ్ని టైప్ చేసినప్పుడు ఆ డొమైన్ నేమ్కి ఉండే ఐపీ అడ్రస్ని ఒక్కసారి సర్చ్ చేస్తుంది అనమాట దాని డిఎన్ఎస్ సర్వర్లో ఒక్కసారి సర్చ్ చేసి ఆ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ దాన్ని చూసుకొని ఆ వెబ్సైట్ని ఓపెన్ చేస్తుంది అనమాట మనం ఎలా అయితే మన ఫోన్ బుక్ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లయితే పెట్టుకో ఉన్నామో ఆ డిఎన్ఎస్ అనేది కూడా ఏంటంటే ఫోన్ బుక్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది అనమాట ప్రతి మనం టైప్ చేసిన ప్రతి నేమ్ అంటే ప్రతి డొమైన్ నేమ్కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఐపీ అడ్రస్ని ఆటోమేటిక్గా బ్రౌజర్ సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటుంది సేవ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ టైం మనము యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ కానీ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ కానీ ఇట్లా టైప్ చేయగానే ఆ ఐపీ అడ్రస్ని ఆల్రెడీ బ్రౌజర్లో సేవ్ చేసుకో ఉంటుంది కాబట్టి వెంటనే ఆ సర్వర్కి కనెక్ట్ అయ్యి మనకి హోమ్ పేజ్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట దీంట్లో ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ బ్రౌజర్లో డొమైన్ నేమ్ టైప్ చేయగానే ఫస్ట్ రికర్సివ్ నేమ్ సర్వర్కే వెళ్తుంది అనమాట రికర్సివ్ నేమ్ సర్వర్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర రికర్సివ్ నేమ్ సర్వర్ ఉంటుంది అనమాట లోకల్గా వాళ్ళు మన ఏఎస్పీ ప్రొవైడర్ ఆల్ ఐపీ అడ్రస్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ డొమైన్ నేమ్
సర్చ్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ డొమైన్ నేమ్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ఏంటో ఒకసారి కలెక్ట్ చేసుకొని ఆ కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అది వచ్చి ఆ వెబ్ సర్వర్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఆ వెబ్ సర్వర్ నుంచి ఆ హోమ్ పేజ్ని మనకి డిస్ప్లే చేసి చూపిస్తుంది అనమాట ఈ ప్రాసెస్ అంతా వితిన్ సెకండ్స్లో జరిగిపోతుంది అనమాట అందువల్ల మనకి ఈ ప్రాసెస్ ఏం వెనక జరుగుతుంది అన్న విషయం మనకి తెలియకుండానే ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి ఒక మన వెబ్ బ్రౌజర్లో ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసిన వెబ్సైట్స్ అయితే చాలా తొందరగా ఓపెన్ అయిపోతాయి ఎప్పుడు ఓపెన్ చేయని వెబ్సైట్ని ఏదన్నా మనం కానీ టైప్ చేసామో అంటే ఏమవుతుందంటే అది ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేసుకొని తర్వాత పర్టికులర్ వెబ్సైట్ని మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది ఆ డిస్ప్లే చేసినప్పుడు కొద్దిగా టైం తీసుకుంటుంది అనమాట అదే ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసిన వెబ్సైట్ అయితే మన బ్రౌజర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఐపీ అడ్రస్ని ఆ డొమైన్ నేమ్కి అటాచ్ చేసి ఒక ఫోన్ బుక్ లాగా మన బ్రౌజర్లోనే సేవ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి రెండోసారి ఆ వెబ్సైట్ని ఓపెన్ చేసినప్పుడు చాలా తొందరగా ఓపెన్ అయిపోతుంది అనమాట చాలా వరకు వెబ్సైట్ అంటే పాపులర్ వెబ్సైట్స్ కాకుండా కొత్త కొత్త వెబ్సైట్స్ చిన్న వెబ్సైట్స్ వాటికి డైనమిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది అనమాట డైనమిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఏంటంటే ఒక త్రీ డేస్ తర్వాత ఫోర్ డేస్ తర్వాత వన్ మంత్ తర్వాత ఐపీ అడ్రస్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అయ్యే పాపులర్ వెబ్సైట్స్ అనుకోండి అంటే గూగుల్ కానీ యూట్యూబ్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ ఇలాంటి వెబ్సైట్స్కి ఏంటంటే స్టాటిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది స్టాటిక్ అంటే ఆ ఐపీ అడ్రస్ ఇంకా చేంజ్ కాకుండా ఉంటుంది అనమాట అందుకనే మనం చూసామంటే కొన్ని వెబ్సైట్స్ అంటే పాపులర్ వెబ్సైట్స్ అయితే వెంటనే ఓపెన్ అయిపోతాయి అయ్యే చిన్న వెబ్సైట్స్ ఏదన్నా ఉంటే డైనమిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఉన్నప్పుడు అది చేంజ్ అయ్యిందంటే మన బ్రౌజరు సైట్ కెనాట్ బి రీచ్డ్ అని మనకి మెసేజ్ వస్తుంది అలాంటప్పుడు మనం ఏంటంటే బ్రౌజర్ క్యాషీని కానీ హిస్టరీని కానీ ఒకసారి క్లియర్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేసామంటే ఆ వెబ్సైట్ మళ్ళీ మనకి ఓపెన్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ డిఎన్ఎస్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ముఖ్యంగా ఈ మనం డొమైన్ నేమ్ని టైప్ చేసినప్పుడు అది మెషన్ లాంగ్వేజ్కి అర్థమయ్యే విధంగా ఈ బ్రౌజర్ అర్థం చేసుకోవాలంటే బ్రౌజర్కి ఐపీ అడ్రస్ కావాలి కాబట్టి ఈ ఐపీ అడ్రస్కి ఈ డొమైన్ నేమ్కి మధ్యలో డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అనేది ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట డిఎన్ఎస్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఈ డిఎన్ఎస్ యాక్చువల్గా మనం టైప్ చేసిన డొమైన్ నేమ్ ఐపీ అడ్రస్ ఏంటో సెర్చ్ చేసి ఆ సెర్చ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ని బ్రౌజర్కి ఇస్తుంది బ్రౌజర్ ఆ ఫ్యూచర్ పర్పస్ కోసము ఆ ఐపీ అడ్రస్ని సేవ్ చేసి పెట్టుకొని మనకి వెబ్సైట్ తొందరగా ఓపెన్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట చూశారు కదా ఈ వీడియోలో డిఎన్ఎస్ అంటే ఏంటి అది ఎలా పనిచేస్తుంది డొమైన్ నేమ్కి ఐపీ అడ్రస్కి మధ్యలో ఉండే డిఫరెన్సెస్ ఏంటి ఇది ఎలా ఆ డొమైన్ నేమ్ని ఐపీ అడ్రస్ కనెక్ట్ చేస్తుంది అనేది మీ వీడియోలో తెలుసుకున్నారు ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి